ലേണേഴ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി കെ ചെസ്റ്റർട്ടൺ എഴുതിയ ഓൺ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ വൺസ് ഹാറ്റ് എൻ എസ് എ ആണ് ഈ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പം ഈ എസ് എനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടൂല ഓൺ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ വൺസ് ഹാറ്റ് ഒരാളുടെ തൊപ്പിയുടെ പിറകെ ഓടുക അപ്പോൾ ഈ തൊപ്പിക്കൊന്നും ഇതിലൊരു ബന്ധവും ഈ എസ് എയിൽ ജി കെ ചെസ്റ്റർട്ടൺ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ത് കാര്യവും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നവും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാം നല്ലതിന് എന്നുള്ള പോലെ എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് വേയിൽ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് എന്നാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എങ്ങനെ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് വ്യൂയിൽ കാണാമെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായി കുറച്ചൊരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാണ് ഈ എസ് എയിൽ സോ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എസ് എയിലേക്ക് അടക്കാം സോ പാരഗ്രാഫ് വൈസാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് നോക്കാം ഐ ഫീൽ ആൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സാവേജ് എൻ വി ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് ലണ്ടൻ ഹാസ് ബീൻ ഫ്ലഡഡ് ഇൻ മൈ ആബ്സെൻസ് വൈൽ ഐ ആം ഇൻ ദ മിയർ കൺട്രി മൈ ഓൺ ബാറ്റർ സി ഹാസ് ബീൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഫേവേർഡ് ആസ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വാട്ടേഴ്സ് ബാറ്റർ സി വാസ് ഓൾറെഡി ആസ് ഐ നീഡ് ഹാർഡ്ലി സേ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൊക്കാലിറ്റീസ് നൗ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ അഡീഷണൽ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ there must be something quite incomparable in the landscape of my own romantic town battersea must be a vision of venice the boat that brought the meat from the butchers must have shot along those lanes of rippling silver with the strange smoothness of the gondola the green grocer who brought cabbages to the corner of the latchmere road must have learned upon the ore with the unearthly grace of the gondolier There is nothing so perfectly poetical as an island and when a district is flooded it becomes an archipelago. അപ്പം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലണ്ടനിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സമയം നടന്നു പോയ ഒരു ഫ്ലഡിനെ പറ്റിയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ പറ്റിയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ അതൊരു ദുരിതമായി കാണുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും പക്ഷേ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അസൂയ തോന്നുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ബാറ്ററിസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സ്ഥലം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ ഒരു ഏരിയയാണ് ബാറ്ററിസി പിന്നെ ബാറ്ററിസിൻ്റെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ആ ഭംഗി ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് കൂടി വന്നപ്പോൾ കൂടിയതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് വാട്ടറിൻ്റെ ഷീറ്റ്സ് കൂടി വന്നപ്പോൾ ബാറ്റസീൻ്റെ ഭംഗി കൂടിയ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്ലഡിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടോട്ടലി പറയുന്നത് ഫ്ലഡിനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബാറ്റസീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഒരു വെനീസിനെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രയും വെനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഡ് കാരണം ആ ഒരു ഏരിയ കൊണ്ടോള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ബോട്ടാണ് അത് തുഴഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാച്ച്മേർ റോഡ് അതൊക്കെ അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗൊണ്ടോളിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൊണ്ടോള എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളും അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ബോട്ടിൽ ഗൊണ്ടോളയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബുച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന അറിവുകാർ പിന്നെ ക്യാബേജസ് കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ അതിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാബേജ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ഗ്രോസേഴ്സ് അവരൊക്കെ ആ ഒരു ഓറിനെ പറ്റി ആ തുയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സാധനത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് സോ പെർഫെക്ട്ലി പോയറ്റിക്കൽ ആസ് എൻ ഐലൻഡ് ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ അത്രയും പോയറ്റിക്കലും അത്രയും ഭംഗിയുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു ആർക്കിപ്പലാഗോ ആവുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു ആർക്കിപ്പലാഗോ എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ആവുകയാണ് ഒരു ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഫ്ലഡ് വന്ന ഒരു
ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ചെസ്റ്റട്ടൺ ഫ്ലഡിനെയും ഫയറിനെയും ഒക്കെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ ഫ്ലഡ് വന്നൊരു വ്യൂ ഒക്കെ റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ വ്യൂ ചില ആൾക്കാർക്ക് സം കൺസിഡർ ദ മസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന് റിയാലിറ്റി കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ ശരിക്കും മറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂസിനേക്കാളും ഇങ്ങനത്തെ ഇൻകൺവീനിയൻസസ് ഫ്ലഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ ആണ് ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കലി എന്നാണ് ജസ്റ്ററ്റും പറയുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ട്രൂ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എൻജോയ്മെൻറ്റിനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അതാണ് കൂടുതൽ ലോജിക്കലും സെൻസിബിളും എന്തിനേക്കാളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിഗ്നൻ റേറ്റ് പേയേഴ്സ് അതൊരു ഗ്രംബ്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇൻഡിഗ്നൻ റേറ്റ് പേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക്കൽ ടാക്സ് അടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് അടക്കുന്നതിന് അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് അടക്കാൻ വേണം അതിനവരിങ്ങനെ പിറുപിറുക്കും അതിനാണ് ഈ ഗ്രംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറുപിറുക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ലോജിക്കലും സെൻസിബിളും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നവരെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം റിയൽ പെയിൻ ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബീങ് ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത് ഫീൽഡ് ഓർ ഹാവിങ് എ ടൂ തേക്ക് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് തിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബട്ട് സ്കാസ്ലി എൻജോയ്ഡ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ആ ടൂ തേക്ക്സ് അത് എക്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ബീങ് ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഹാപ്പൻസ് ടു അസ് അറ്റ് ദ വെരി ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകൺവീനിയൻസസ് ദാറ്റ് മേക്ക് മെൻസ് വ്യർ എ വുമൻ ക്രൈ ആർ റിയലി സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ ഓർ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഇൻകൺവീനിയൻസസ് തിങ്സ് ഓൾ ടുഗേദർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള വേദന റിയൽ പെയിന് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത് ഫീൽഡ് ഓർ ഹാവിങ് എ ടൂ തേക്ക് ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മിത് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിലേറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്മിത് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്മിത് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കത്തിക്കുന്നതും പിന്നെ ഒരു പല്ലുവേദന വന്നതും അങ്ങനത്തെ പെയിനൊക്കെ പെയിനായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിനുള്ള വേദനയാണ് അതൊന്നും അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടൂ തേക്ക്സ് ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ സ്മിത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്താൽ ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുക സ്വേർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് കരയിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു റിയലി സെൻറ്റിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാമെന്നാണ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വി ഓഫൻ ഹിയർ ഗ്രോൺ അപ്പ് പീപ്പിൾ കംപ്ലെയിനിങ് ഓഫ് ഹാവിങ് ടു ഹാങ് അബൌട്ട് എ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ എ ട്രെയിൻ ഡിഡ് യു എവർ ഹിയർ എ സ്മോൾ ബോയ് കംപ്ലെയിനിങ് ഓഫ് ഹാവിങ് ടു ഹാങ് അബൌട്ട് എ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ എ ട്രെയിൻ നോ for to him to be inside a railway station is to be inside a cavern of wonder and a palace of poetic pleasures because to him the red light and the green light on the signals are like a new sun and a new moon because to him when the wooden arm of the signal falls down suddenly it is as if a great king had thrown down his staff as a signal and started a shrieking tournament of trains i myself am of little boy's habit in this matter they also serve who only stand and wait for the 215 their meditations may be full of rich and fruitful things many of the most purple hours of my life have been passed at clefham junction which is now i suppose under water i have been there in many moods so fixed and mystical that the water might well have come up to my waist before i noticed it particularly but in the case of all such annoyances as i have said everything depends upon the emotional point of view you can safely apply the test to almost every one of the things that are currently talked of as a typical nuisance of daily life ivada deham mattoru example parayana nammal kekkarund prayamaya aalkar grown up people റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ കുറേ ആ
എന്നുള്ളത് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരുടെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഫുൾ റിച്ചും ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളും ആയിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു മൈൻഡ് ഫുള്ള് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മോസ്റ്റ് പേർപ്പിൾ അവേഴ്സ് കാര്യപ്പെട്ട സമയമൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ക്ലഫാം ജംഗ്ഷനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ജംഗ്ഷൻ വെള്ളത്തിനടിയിലുമാണ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓൾ സച്ച് അനോയൻസസ് ആസ് ഐ ഹാവ് സെഡ് എവ്രിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇമോഷണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു അനോയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രബിൾസ് ഇതിനിടയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിന് അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നു എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അനുസരിച്ച് നിൽക്കും എല്ലാം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സേഫ്ലി അപ്ലൈ ദ ടെസ്റ്റ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ കറൻലി ടോക്ക്ഡ് ഓഫ് ആസ് ദ ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂസൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദർ ഇസ് എ കറൻറ്റ് ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ടു റൺ ആഫ്റ്റർ വൺസ് ഹാറ്റ് വൈ ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി അൺപ്ലസൻറ്റ് ടു ദ വെൽ ഓർഡേർഡ് ആൻഡ് പയസ് മൈൻഡ് നോട്ട് മ്യൂർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് എക്സോസ് വൺ ദ സെയിം പീപ്പിൾ റൺ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ ഗെയിംസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ദ സെയിം പീപ്പിൾ റൺ മച്ച് മോർ ഈഗർലി ആഫ്റ്റർ ആൻ അൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലിറ്റിൽ ലെതർ ബോൾ ദാൻ ദേ വിൽ ആഫ്റ്റർ എ നൈസ് സിൽക്ക് ഹാറ്റ് there is an idea that it is humiliating to run after one's hat and when people say it is humiliating they mean that it is comic it certainly is comic but man is a very comic creature and most of the things he does are comic eating for instance and the most comic things of all are exactly the things that are most worth doing such as making love A man running after a hat is not half so ridiculous as a man running after a wife. ഈ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഹാറ്റിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊപ്പിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരാളുടെ തൊപ്പിയുടെ പിറകെ തൊപ്പി പാറി പോകണമെങ്കിൽ തൊപ്പിയുടെ പിറകെ പോകുന്നത് ഒരു എഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ലതല്ലാത്തത് പോലെയാണ് ആൾക്കാർ കാണാൻ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ആൾക്കാർ കളിയാക്കാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതേ ആൾ തന്നെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടാം അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ഷെയ്മായിട്ടൊരു കോമഡി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് തൻ്റെ തൊപ്പിയുടെ പിറകെ ഓടുന്നത് എന്ത് ജസ്റ്റേട്ടൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അത് കോമിക്കാണ് ബട്ട് മാൻ ഇസ് എ വെരി കോമിക് ക്രിയേച്ചർ എന്ന് മനുഷ്യനെ ഒരു കോമിക് ക്രിയേച്ചർ ആണെന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കോമിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈറ്റിങ് കോമിക്കാണ് മേക്കിംഗ് ലവ് കോമിക്കാണ് ഒരു ഹാറ്റിന് പിറകെ ഓടുന്ന ഒരാൾ ഒരു വൈഫിന് പിറകെ ഓടുന്നതിനേക്കാൾ റിഡിക്കുലസ് ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിഡിക്കുലസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത്രയും അബ്സേർഡോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നൗ എ മാൻ കുഡ് ഇഫ് ഹി ഫെൽറ്റ് റൈറ്റ്ലി ഇൻ ദ മാറ്റർ റൺ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഹാറ്റ് വിത്ത് ദ മാൻലിയസ്റ്റ് ആർഡർ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് സാക്രഡ് ജോയ് ഹി മൈറ്റ് റിഗാർഡ് ഹിംസെൽഫ് എസ് എ ജോളി ഹൺസ് മാൻ പെർസ്യൂവിങ് എ വൈൽഡ് ആനിമൽ ഫോർ സെർട്ടൈൻലി നോ ആനിമൽ കുഡ് ബി വൈൽഡ് ഇൻ ഫാക്ട് ഐ ആം ഇൻക്ലൈൻ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹാറ്റ് ഹണ്ടിങ് ഓൺ വിൻഡി ഡേയ്സ് വിൽ ബി ദ സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പർ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ There will be a meet of ladies and gentlemen on some high ground on a gusty morning. They will be told that the professional attendants have started a hat in such and such a thicket or whatever be the technical term. Notice that this employment will in the fullest degree combine sport with humanitarianism. The hunters would feel that they were not inflicting pain. Nay, they would feel that they were inflicting pleasure rich almost righteous pleasure upon the people who were looking on when last i saw an old gentleman running after his hat in hyde park i told him that a herd so benevolent as his ought to be filled with peace and thanks at the thought of how much unaffected pleasure his every gesture and bodily attitude were at the moment giving to the crowd ഇവിടെ ജസ്റ്റേട്ടൻ പറയുന്നത് ഒരു മാനിന് അയാളുടെ ഹാറ്റിന് പിറകെ മാൻലിയസ്റ്റ് ആർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മാനിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ അതും ജോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹാറ്റിന് വേണ്ടി ഓട
അങ്ങനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് പറന്നു പോയ ആ തൊപ്പിനെ ഓടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരാളുടെ തൊപ്പി പറന്നു പോയാൽ അത് എടുക്കാൻ അയാൾ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റും ഉള്ളവർ ഒബിയസ്ലി ചിരിക്കായിരിക്കും ചെയ്യുക പിന്നെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹൈദ് പാർക്കിൽ അത് ലണ്ടനിലെ ഒരു പാർക്കാണ് ആ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓൾഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ കുറച്ച് പ്രായമായ ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ അയാളുടെ തൊപ്പിയുടെ പിറകെ ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഏട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഒരുപാട് പു പുകഴ്ത്തി എന്നുള്ളത് ആ ക്രൗഡിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കൊടുത്തത് ആ ഒരു ഏജിലും ആ ഓൾഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ആ തൊപ്പിക്ക് പിറകെ പോയത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടത് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു എവ്രി അതർ ടിപ്പിക്കൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വറി എ ജെൻറ്റിൽമാൻ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫ്ലൈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഓർ എ പീസ് ഓഫ് കോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ ഓഫ് എൻ ഇമാജിൻസ് ഹിം സെൽഫ് ടു ബി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ലെറ്റ് ഹിം തിങ്ക് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ആംഗ്ലേഴ്സ് സിറ്റിംഗ് ബൈ ഡാർക്ക് പോൾ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഹിസ് സോൾ ബി ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇറാഡിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എഗെയിൻ ഐ ഹാവ് നോൺ സം പീപ്പിൾ ഓഫ് വെരി മോഡേൺ വ്യൂസ് driven by their distress to the use of theological terms to which they attach no doctrinal significance merely because a drawer was jammed tight and they could not pull it out a friend of mine was particularly afflicted in this way every day his drawer was jammed and every day in consequence it was something else that rhymes to it but i pointed out to him that this sense of wrong was really subjective and relative it rested entirely upon the assumption that the drawer could should and would come out easily but if i said you picture to yourself that you are pulling against some powerful and oppressive enemy the struggle will become merely exciting and not exasperating imagine that you are tugging up a lifeboat out of the sea imagine that you are roping up a fellow creature out of an alpine crevasse Imagine even that you are a boy again and engaged in a tug of war between French and English. Shortly after saying this I left him. But I have no doubt at all that my words bore the best possible fruit. I have no doubt that every day of his life he hangs on to the hands of that drawer with a flushed face and eyes bright with the battle, uttering encouraging shouts to himself and seeming to hear all round him the roar of an applauding ring. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഒരു ഒപ്റ്റമിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഏത് ചെറിയ കാര്യത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് എന്നിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരാളുടെ പാലിൽ വീണ ഫ്ലൈ അതിന് അതിന് പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കുന്നതും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈനിൽ വീണ ഒരു പീസ് ഓഫ് കോർക്ക് കോർക്ക് പീസ് ഓഫ് കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ വൈനിൻ്റെ കുപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് വൈനിൽ വീണാൽ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഡ്രോയർ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയർ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പം അദ്ദേഹം ആ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു ആ ഡ്രോയർ തുറക്കാൻ വേണ്ടി വലിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പവർഫുള്ളായ എനിമിയുടെ കൂടെ ടഗ് ഓഫ് വാർ നിൽക്കുന്നത് വേ നിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ അപ്പം ആ ഒരു സ്പോർട്സ് സ്പിരിറ്റൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ അത് തുറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട് എന്തായാലും പിന്നീട് ആ ഡ്രോയർ തുറക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ആ ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാറിന് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യാന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം so i do not think that it is altogether fanciful or incredible to suppose that even the floods in london may be accepted and enjoyed poetically nothing beyond inconvenience seems really to have been caused by them and inconvenience as i have said is only one aspect and that the most unimaginative and accidental aspect of a really romantic situation an adventure is only an inconvenience rightly considered an inconvenience is only an adventure wrongly considered the water that girdled the houses and shops of london must if anything have only increased their previous witchery and wonder for as the roman catholic priest in the story said wine is good with everything except water and on a similar principle water is good with everything except wine ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ലണ്ടൻ്റെ ഫ്ലഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ഫാൻസിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ വേയിൽ നമുക്ക് ലണ്ടനിലെ ഫ്ലഡ്സിനെയും കാണാമെന്ന് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട്
എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് അത്ര ഇൻകൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അതൊരു റൊമാൻറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ്റെ മോസ്റ്റ് അൺഇമാജിനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അൻ അഡ്വഞ്ചർ ഇസ് ഓൺലി അൻ ഇൻകൺവീനിയൻസ് റൈറ്റ്ലി കൺസിഡേർഡ് അൻ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഇസ് ഓൺലി അൻ അഡ്വഞ്ചർ റോങ്ലി കൺസിഡേർഡ് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ട് കണ്ട ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻകൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ലണ്ടനിൽ ആ ഒരു വെള്ളം ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ഫീലിംഗ് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റോമൻ കത്തോലിക് പ്രീസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്ന വേർഡ്സ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ എസ് എ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വൈൻ ഇസ് ഗുഡ് വിത്ത് എവ്രിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നാണത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സിമിലർലി നമുക്ക് വാട്ടർ ഇസ് ഗുഡ് വിത്ത് എവ്രിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് വൈൻ എന്നും പറയാമെന്ന് ആ പ്രീസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്താ വൈന് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അതുപോലെ വെള്ളം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലതാണെന്ന് പറയാം എക്സെപ്റ്റ് വൈൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചും പറയാമെന്ന് സോ ഫ്ലഡിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എസ് എയിൽ ഉടനീളം ജസ്റ്റിന് പല ഇൻകൺവീനിയൻസിനെ കുറിച്ചും പല പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് സോ അതിനെ എല്ലാം റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും സ്പിരിറ്റിലും എടുത്താൽ അതൊക്കെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അഡ്വഞ്ചേഴ്സിനെ നേരിടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ സോ എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എസ് എനെ പറ്റി ലെറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ